আগামী জাতীয় নির্বাচনে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করতে চায় জাতিসংঘ সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠকে নিজেদের আগ্রহের কথা জানিয়েছেন ঢাকায় জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি লুইস গোয়েন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরকে তিনি এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন বলেন অনেকেই সহযোগিতায় আগ্রহ দেখিয়েছেন আর এই বিষয়ে ইসির মতামত নেবে মন্ত্রণালয় মোর্শেদ হাসিবের রিপোর্ট অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন না হওয়া এবং নির্বাচন পূর্ব সহিংসতার অভিযোগে দুই হাজার চোদ্দ ও দুই হাজার সালের ভোটে পর্যবেক্ষক পাঠায়নি ইউরোপীয় ইউনিয়ন তবে সাতাশ দেশের এই জোট মনে করে আসছে নির্বাচনে সব দল অংশ নেবে আর তাই পর্যবেক্ষক পাঠাতে চায় তারা সম্প্রতি সেই মনোভাবের কথা ইউ এর পক্ষ থেকে তুলে ধরা হয় আওয়ামী লীগের সাথে বৈঠকে এদিকে ঢাকা সফরে আসা অন্যতম শীর্ষ মার্কিন কূটনীতিক ডেরেক শোলেও জানিয়েছিলেন নির্বাচনে পর্যবেক্ষক পাঠানোর কথা এবার আসছে নির্বাচনে সহযোগিতার কথা জানালো জাতিসংঘ সোমবার প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করে সংস্থাটির মনোভাব তুলে ধরেন বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি I told the Prime Minister about the offer of support to the Election Commission from the UN, um, but we didn't talk about the elections, no. পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন বলেন জাতীয় নির্বাচনে সহযোগিতার অনুরোধ করছে অনেকেই আমরা এখন পাচ্ছি বিভিন্ন রকমের ইয়ে রিকোয়েস্ট বা ইয়ে এটা আমরা নির্বাচন কমিশনের সাথে আমরা যোগাযোগ করছি তাদের অভিমতটাই আমরা নেব আসছে জাতীয় নির্বাচনের এখনো বছরখানেক বাকি আছে প্রসাদ হাসিব চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা বাংলাদেশের আকাশে সাবান মাসের চাঁদ দেখা গেছে ফলে সাত মার্চ দিবাগত রাতে পালন হবে পবিত্র সবে বরাত গতকাল সন্ধ্যায় বায়তুল মোকাররমে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির বৈঠক শেষে এ তথ্য জানানো হয় এতে সভাপতিত্ব করেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ ফরিদুল হক খান ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ডক্টর বশিরুল আলম জানিয়েছেন দেশের বিভাগীয় এবং জেলা কার্যালয়গুলো সহ আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং মহাকাশ গবেষণায় পাওয়া তথ্য পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে একুশ ফেব্রুয়ারি দু মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশের আকাশে পবিত্র সাবান মাসের চাঁদ দেখা যাওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে বাইশ ফাল্গুন চোদ্দশো উনত্রিশ বঙ্গাব্দ সাত মার্চ দু তারিখ মঙ্গলবার দিবগত রাতে পবিত্র লাইলাতুল বরাত উদযাপিত হবে ইনশাল্লাহ মার্কিন নিষেধাজ্ঞার রুশ জাহাজ উরসা মেজরকে মোংলা বন্দরে ভিড়তে না দেওয়ায় মস্কোতে ঢাকার দূতকে তলব করেছে রাশিয়া মঙ্গলবার বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূত কামরুল আহসানকে তলব করা হয় রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে জানায় ঢাকার নেওয়া পদক্ষেপটি ঐতিহ্যগতভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না এটি সম্ভাবনাময় বিভিন্ন সহযোগিতায় বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে ইউক্রেন সংকট শুরুর পর রাশিয়ার ওপর একাধিক নিষেধাজ্ঞা দেয় যুক্তরাষ্ট্র আর নিষেধাজ্ঞায় থাকা রাশিয়ার একটি জাহাজে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সরঞ্জামাদি পাঠায় দেশটি তুরস্কে উদ্ধার অভিযান শেষে দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ থেকে যাওয়া সামরিক বাহিনী এবং ফায়ার সার্ভিসের সমন্বয়ে গঠিত উদ্ধারকারী দলটি গেল রাতে কুর্মিটোলা বিমান বাহিনীর ঘাঁটিতে তাদেরকে স্বাগত জানান বিমান বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে এম ফজলুল হক সেখানে উপস্থিত হয়ে বাংলাদেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান তুরস্কের রাষ্ট্রদূত মঙ্গলবার রাত সাড়ে আটটা ঢাকা সেনানিবাসের বঙ্গবন্ধু বিমান ঘাটিতে নামে তুরস্কে উদ্ধার কাজে যাওয়া বাংলাদেশের ষাট জনের দল প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার কিলোমিটার দূরে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সুনাম ছড়ায় দেশের অতীতে নেপাল ভূমিকম্পেও বাংলাদেশের গর্বিত সেনারা অংশ নিলেও এবারের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি মর্মস্পর্শী আমরা এখানে যে যে অভিজ্ঞতাটা সঞ্চয় করে নিয়ে এসেছি আমাদের এই পুরো দলটা আমরা বিশ্বাস করি এবং আমরা আত্মবিশ্বাসী যে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো দুর্যোগপূর্ণ অবস্থা গেলে আমরা আরও ইফেক্টিভলি আরও ভালোভাবে আমরা অবদান রাখতে পারবো নিজের ভাবনা মনে করছি যে একটা মানবিক বিপর্যয় একজনের পাশে আমাদের ভারতীয় প্রতিনিধি পাশে গেছে আমি আমার কাজ করতে 
সাত দিনের অভিযানে গেলেও দলটি সিরিয়া সীমান্তবর্তী হাদাই শহরে বাড়তি চার দিনের উদ্ধার কাজে অংশ নেয় এ ধরনের বিশেষায়িত অপারেশনে কার্যকরীভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের সক্ষমতা প্রদর্শনের পাশাপাশি বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের সম্মানকে অন্য একটি মাত্রায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি সফলভাবে উদ্ধার কাজ শেষ করা দলটিকে বরণ করে নেন বিমান বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে এম ফজলুল হক সঙ্গে ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত তারা বিভিন্ন ধরনের উদ্ধার তৎপরতার যে কাজ মেডিকেল সাপোর্টের যে কাজ অত্যন্ত সুচারুভাবে তারা এটা কন্ডাক্ট করে তার কৃষ এবং সিরিয়ান লোকদের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশের উদ্ধারকারী দল আমাদের দেশের যে অবদান রেখেছে তা আমরা সারা জীবন শ্রদ্ধা এবং সম্মানের সাথে মনে রাখব বুধবার ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরে উদ্ধারকারী দলটিকে সংবর্ধনা দেয়া হবে কাজী ফয়সাল চ্যানেল টোয়েন্টি ঢাকা দু হাজার ত্রিশ সালের মধ্যে সেমি কন্ডাক্টর বা অর্ধপরিবাহী চিপসের বৈশ্বিক বাজারের আয়তন হবে এক ট্রিলিয়ন ডলারের এই খাতে দেশের প্রযুক্তি প্রকৌশলীদের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে দ্রুত পদক্ষেপ নেবার তাগিদ দিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা আর এই জন্য দক্ষ মানব সম্পদ তৈরিতে সরকারি এবং বেসরকারি খাতকে একসাথে কাজ করবার পরামর্শ তাদের সেমি কন্ডাক্টর বা অর্ধপরিবাহী ইলেকট্রনিক পণ্যে ব্যবহৃত অতি গুরুত্বপূর্ণ চিপস বা ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ যার প্রধান কাজ দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত সব ধরনের ইলেকট্রনিক পণ্য চলমান অবস্থায় বৈদ্যুতিক প্রবাহের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ এই পণ্যটির উৎপাদন করে স্যামসাং ইন্টেল নর্ডিকের মতো বিশ্বের হাতে গোনা কয়েকটি বড় শিল্পগোষ্ঠী তবে ডিজাইনিং ফেব্রিকেশন এবং প্যাকেজিং ও টেস্টিং উৎপাদন প্রক্রিয়ার এই তিন ধাপের একটি অংশের সাথে যুক্ত আছে বাংলাদেশে দেড় দশকেরও বেশি সময় ধরে দেশীয় প্রতিষ্ঠান উল্কা সেমি সেমি কন্ডাক্টর উৎপাদন প্রক্রিয়ার ডিজাইনিং কাজের সাথে যুক্ত আছে উল্কা সেমির পণ্য নিচ্ছে প্রযুক্তি জগতের অন্যতম জনপ্রিয় ব্র্যান্ড অ্যাপোলো মোস্টলি কম্পিউটার এবং ডাটা স্টোরেজ ওয়ারলেস কমিউনিকেশন অটোমেটিভ সেন্সার তারপরে আপনার মেডিকেল ডিভাইসেস সব কিছুই তো এখন স্মার্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের তৈরি করা বা আমাদের করা ডিজাইনগুলো এগুলো আসলে এই ধরনের ডিভাইসেই ব্যবহার হয় পণ্যটির বৈশ্বিক বাজার বিলিয়ন থেকে ট্রিলিয়ন ডলারের পথে উল্কা সেমি মনে করে সে বাজারে সম্ভাবনা আছে বাংলাদেশেরও দুই হাজার তিরিশের মধ্যে এটা ওয়ান ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়াই যাবে তো এটার যদি আমরা একটা সামান্য অংশ ধরতে পারি আমার মনে হয় আমাদের জন্য এটা খুব ভালো একটা সম্ভাবনা হবে বাংলাদেশে আমরা এখন ডিজাইন করতে পারি ফ্রম আর্কিটেকচার টু ফ্যাবে যাওয়ার আগ পর্যন্ত প্যাকেজিং টেস্টিংটা হয়ে গেলে তখন আমাদের আরও অনেক জায়গায় যাবে তো ইফ দ্য মার্কেট ইজ ফোরকাস্ট টু বি ট্রিলিয়ন ডলার মার্কেট আমরা অলরেডি দেরি হয়ে গেছে বাট উই শুড গেট স্টার্টেড অ্যাজ সুন এজ পসিবল সেমি কন্ডাক্টর কেন্দ্রিক কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন প্রযুক্তি খাতের ব্যবসায়ীরা একমাত্র কাঁচামাল কিন্তু হিউম্যান রিসোর্স সেইটা যদি আমরা ঠিকঠাক মতো একটু করতে পারি সম্মিলিতভাবে তাহলে সেমি কন্ডাক্টর আমাদের গেম চেঞ্জার একটা ঘটনা ঘটতে পারে দু সালের মধ্যে চিপস রপ্তানি করে দশ মিলিয়ন ডলার আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছে সরকার মুরসালিন জুনায়েদ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশরত্ন শেখ হাসিনা হলে ছাত্রী নির্যাতনের ঘটনায় হাইকোর্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির সদস্যরা কথা বলেছেন সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে গতকাল সকালে হলে যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত তদন্ত কমিটি হল শাখা কর্মকর্তা জানায় প্রভোস্টের কক্ষে বসে তারা আবাসিক শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলেন এরপর সেখানে যান হাইকোর্টের নির্দেশে গঠিত তদন্ত কমিটির সদস্যরা নির্যাতনের ঘটনায় অভিযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের দুই নেত্রী সঞ্জিদা চৌধুরী অন্তরা ও তাবাসুম ইসলামের সাথে কথা বলবেন বলে জানান তারা স্থলপথে আমদানি রপ্তানির গুরুত্বপূর্ণ রুট যশোরের বেনাপুল স্থলবন্দর বিভিন্ন সময় সেখানে অনিয়ম আর দুর্নীতির খবর উঠে এসেছে গণমাধ্যমে সম্প্রতি এক রাজস্ব কর্মকর্তার ঘুষ বাণিজ্যের ভিডিও ভাইরালের পর নানান মহলে শুরু হয়েছে সমালোচনা তহিদুর রহমানের রিপোর্টার ক্যামেরা ছিলেন ইমরান হোসেন বেনাপোল স্থলবন্দর আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে সহজ রুট হিসাবে ব্যবসায়ীদের কাছে সব সময় জনপ্রিয় 
এই স্থল বন্দরের অনিয়ম দুর্নীতি আর হয়রানির খবর মেলে হরহামেশাই সম্প্রতি এক রাজস্ব কর্মকর্তার ঘুষ নেয়ার ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর চলছে সমালোচনা ভিডিওতে দেখা যায় কাস্টমস হাউসের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা বনলতা রায় নিজ দপ্তরে বসে আছেন সামনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কয়েকজন তাদের কাছ থেকে নিচ্ছেন উৎকোচ লেনদেনের হেরফের হলেই যাচ্ছেন চোটে ব্যবসায়ীরা বলছেন এসব কারণে এখন অনেকেই বন্দর বিমুখ জড়িতদের শাস্তি দাবি নাগরিক সমাজের ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি সরকারও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি সমস্ত সরকারি সেক্টর গুলো আছে সেখানে দুর্নীতি না হয় এই ব্যবস্থা সরকারের অতি সত্তর গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করছি ঘুষ বাণিজ্যের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত বনলতা চলতি অর্থ বছরের প্রথম ছয় মাসে বন্দরের রাজস্ব আয় কমেছে তিনশো কোটি টাকা তৌহিদুর রহমান চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর যশোর আবেদন ফর্মে দালালদের দেয়া বিশেষ চিহ্ন থাকলে দ্রুত গতিতে হবে পাসপোর্ট আর না থাকলে মাসের পর মাস অপেক্ষা করেও মিলবে না কাঙ্ক্ষিত সেবা কর্মকর্তা কর্মচারীদের যোগ সাজসে কক্সবাজার পাসপোর্ট অফিসে সক্রিয় শক্তিশালী একটি চক্র যা উঠে আসে দুদকের তদন্তে আবেদন ফর্মে একটি বিশেষ চিহ্ন যে চিহ্ন থাকলে কক্সবাজার পাসপোর্ট অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারীরা বুঝে নেন ফাইলটি এসেছে তাদের ঘনিষ্ঠ দালাল চক্রের মাধ্যমে তাতে বিদ্যুৎ গতিতে সম্পন্ন হয় সব প্রক্রিয়া থাকে না ভোগান্তি রয়েছে উল্টো চিত্র দালাল চক্রের মাধ্যমে আবেদন না করলে মাসের পর মাস গ্রাহকদের চক্কর কাটতে হয় পাসপোর্ট অফিসে মেলে না সেবা উনি বলছো যে এক সপ্তাহ পরে আসেন আসলাম আবার বলল পনেরো দিন পরে আসেন পনেরো দিন পরে আসলাম এভাবে করতে করতে আমি এক হাজার উপরে বসে আসলাম দুই হাজার সতেরো সাল থেকে বাহিরে কিছু দালাল দিছে আমি তিরিশ হাজার টাকা চল্লিশ হাজার টাকা পাবো কোথায় আমি জমা দিচ্ছি ডিসেম্বরের উনিশ তারিখ আর হচ্ছে প্রায় দুই সপ্তাহ পরে আমি জানতে পারছি যে আমার যেহেতু আমি মেরিট দিছি ওইখানে আমার কাবিন নামা লাগবে তো প্রথম দিন যখন আমি ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেওয়ার জন্য আসছিলাম ওরা বলছে যে ম্যারেজ সার্টিফিকেট দিলে হয়ে যাবে পরে আবার পনেরো দিন পরে বলতেছে যে এখন ওইটা সাবমিট হয় নেই আমার কাবিন নামা দিতে দুদকের অনুসন্ধানেও মিলেছে এই অনিয়মের প্রমাণ কর্মকর্তারা জানান পাসপোর্ট অফিসের বাইরে এবং ভিতরে গড়ে উঠেছে বড় একটি সিন্ডিকেট অভিযোগের মধ্যে ছিল যে বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন তারা ব্যবহার করে ওই দালালদের সাংকেতিক চিহ্ন দেখে এখানকার কর্মকর্তারা ওই আবেদনগুলো ওভাবে অনুমোদন করে থাকে যারা সাংকেতিক চিহ্ন দেয় না ওদেরকে হয়রানি করা হয়ে থাকে তো এটাও আমরা দেখব আমরা ওইটা প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্র নিব এখান থেকে আরও তথ্য প্রমাণ নিব সোমবার দুদক ও জেলা প্রশাসনের যৌথ অভিযানে আটক হয় দুই দালাল তবে সটকে পড়েন দালাল চক্রের সাথে জড়িত পাসপোর্ট অফিসের লোকজন অভিযোগ আমরা যেটা পেয়েছি এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণাদি যেটা পেয়েছি তাতে নির্দেশ করে যে তারা এই কাজে জড়িত আছে অন্যরা যাদের যারা দালাল আছে তারা যেন সতর্ক হয় এবং ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকে এই এই সচেতন করার জন্যই আমরা মূলত সাজাতা প্রদান করেছি হয়রানের রোধে কক্সবাজার পাসপোর্ট অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারী ও দালালদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা চক্র দমনে কঠোর পদক্ষেপ চান সেবা প্রত্যাশীরা ডেস্কের রিপোর্ট চ্যানেল টোয়েন্টি